Bienvenido Libra a tu lectura del 16 al 30 de abril. Vamos a ver qué tiene que decir Libra el tarot para ti. Como siempre, en esta primera parte nos vamos a enfocar en ver cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y luego comenzamos a mirar escenarios más puntuales en cada una de tus áreas. Dinero, trabajo y por supuesto Libra también hablaremos del amor. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones te va a llegar la notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tu horóscopo. Vamos a comenzar entonces Libra viendo cómo está tu energía, qué viene para ti en esta etapa. Me dice que es eh, un momento en el que te vas de un lugar. Puede ser un cierre de ciclo laboral, puede ser que hay una relación que llega a su final, para algunos se trata de una mudanza que no necesariamente es algo que literalmente se va a manifestar en estos próximos días, pero sí vas a tener las señales o la certeza de cuál es ese capítulo que en tu vida se está terminando. Puede ser una alianza, puede ser una relación, sobre todo en estos momentos en los que una relación romántica o no. Sobre todo en este, en este momento en el que tu área de relaciones, este, de vínculos y alianzas está tan movida. Pero aquí me dice que te vas hacia un lugar. Para algunos se trata de un cambio eh, de empleo, un cambio de estrategia, un cambio de carrera o un cambio en el lugar donde resides habitualmente. Puede ser un viaje para algunos, pero hay un movimiento eh, en, en algún para algunos libranos se trata de un movimiento, pero para otros se trata de eh, dejar algo atrás. No necesariamente es un movimiento físico, sino el cierre de una etapa. Pero vamos a comenzar a darle forma a tu lectura Libra para ver un poco más en detalle qué es eso que está quedando en el pasado o ese movimiento a qué se refiere específicamente. Recuerda Libra que son lecturas generalizadas, pero si tú quieres preguntar por alguien en particular, por alguna relación, qué va a pasar ahora, tus finanzas, eh, alguna situación de tu pasado, persona de tu pasado, puedes solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna.gmail.com. Vamos a ver Libra, qué me dicen las cartas y comencemos a hablar de amor. Voy a comenzar primero con las personas que tienen a alguien en su vida, que están en una relación y luego voy con los solteros. Vamos a ver, Libra con pareja, ¿qué me dice el tarot para ustedes del 16 al 30 de abril? Sí, fíjate que aquí o se va a planificar un viaje o ustedes eh, eh, en muchas parejas, sobre todo las parejas más consolidadas, puede tratarse de la oportunidad de comenzar en otro lugar de mudarse juntos, puede que a tu pareja se le abra la oportunidad de irse para otro sitio, pero sea lo que sea que se está abriendo, es una gran puerta llena de oportunidades o una gran oportunidad que ustedes no pueden dejar pasar. Esto de alguna manera, y te voy a decir, tiene una carga emocional, porque va a ser una gran noticia que vas a recibir y te va a emocionar muchísimo, porque es algo que vas a hacer al lado de otra persona, puede ser un viaje para un reencuentro, pero esto tiene una carga emocional importante para los libranos, porque para algunos puede ser, eh, de hecho, eh, no es la primera vez que se los digo, que están en un excelente momento en el que puede sorprenderlos la cigüeña, sobre todo si lo están deseando, o... Si no lo estás buscando, toma tus previsiones porque hay mucha energía de que un bebé puede cambiarte la vida. Eso por un lado. Por otro lado, les decía eh, de un cambio que vas a experimentar al lado de una persona que implica dejar una etapa atrás, que implica una carga importante emocional. Por ejemplo, primer bebé, por ejemplo, nos mudamos juntos, nuestro primer viaje, puede ser también eh, un reencuentro, pero hay algo importante que, que vas a hacer al lado de tu pareja o que tu pareja va a hacer por ti o tú harás por esta persona, pero se trata de moverse de sitio, se trata de avanzar con esta persona. De hecho, también en algunos casos puede tratarse eh, adicionalmente, lo que te acabo de decir, adicionalmente puede ser algo físico, por ejemplo, eh, un obsequio, puede que recibas algo en los próximos días 
que va, además, lo que te comentaba, de que va a tener como una carga emocional. Hay una noticia excelente que estás por recibir. Esta carta me dice que... Eh, eh, Viene una buena noticia y de alguna manera esto tiene que ver con la consolidación de algo. No es solamente de quiero decirte que te quiero, no, es la consolidación de algo que puede llegar para quienes tienen pareja o tienen una, una relación. Puede ser, por ejemplo, un tema de un empleo, de un ascenso, pero va a ser una temporada muy positiva en términos de consolidar en términos de materializar y también una noticia importante que muchos de ustedes están esperando o que los puede tomar eh, por sorpresa, pero va a ser igual de positiva. Vamos a comenzar, Libra. Ahora veamos cómo está la energía para los solteros. Libra soltero. Sigo con el tema del amor, pero vamos a ver ahora un poco para los solteros. Ok, para los solteros, mira, tengo que decirte que aquí... Si se trata de qué siente esa persona por mí, cuáles son las intenciones de esa persona por ti. Si se trata, por ejemplo, de eh, que puedes estar notando un comportamiento extraño en la vida de una persona, alguien se puede estar distanciando. Primero que nada, quiero que sepas que aquí carencia de emociones no hay. Estamos viendo a una persona que está involucrado o involucrada emocionalmente. Es una persona que puede tener las mejores intenciones, que puede tener todo el deseo de compartir, pero en este momento no está en, posibil en la posibilidad, no está en condiciones de ofrecerte algo más. Por razones de fuerza mayor. En muchos casos tiene que ver con un tema de familia. En muchos casos tiene que ver con eh, situaciones que no ha sanado, que no ha superado. Pero veo que esto no solamente puede ser eh, causarte una tristeza o pesar a ti. Veo que aquí hay un sentimiento como de esto se sale de mis manos, en este momento no puedo ofrecerte nada. Puede ser también un tema de distancia. Alguien que le cuesta, eh, por un lado, que le está costando o le ha costado cerrar un capítulo en su vida que no está lista, que no está listo para estar a la altura de tus expectativas u ofrecerte lo que tú quieres. Y en otros casos esto tiene que ver con, con que no se puede olvidar algo. No se puede olvidar una desilusión. Le cuesta confiar nuevamente. Puede ser que a ti te vuelve cuesta confiar en esta persona otra vez. Ahora, en algunos casos sí tiene que ver con un tema de distancia, esas, no voy a decir relaciones, pero esas conexiones a distancia puede ser que este sea un elemento que pesa mucho al momento de tomar una decisión. En todo caso, eh, te digo Libra que puede ser por un lado que haya una decepción, que haya una desilusión o un cambio en tus emociones. Dígase que ya no me siento igual, ya no sé qué siento, no sé si puedo volvi a volver a confiar en esta persona o a esta persona le está costando mucho volver a verte igual. En cualquier caso, sea lo que sea, aunque por el momento no veo que esto sea suficiente o que vaya a cambiar, veo que los sentimientos eh, no se pueden poner en duda. No hay carencia de sentimientos, aunque por el momento esto no es suficiente. Vamos a ver dinerito y trabajo para los libranos. A ver, ¿qué me dicen las cartas para los libranos en este sentido? En esta área, dinero y trabajo. Recuerda, Libra, que aquí estamos viendo eh, la energía puntual del momento. Pero si tú quieres preguntar eh, o quieres eh, tener más información sobre lo que viene en el amor, todos los meses para cada signo yo hago el horóscopo especial del amor en este caso el del mes de abril y próximamente estaré compartiendo el del mes de mayo en la membresía y puedes unirte aquí abajo en la cajita de descripciones, te dejo el enlace para que te unas. Vamos a ver, Libra, ¿qué me dice el tarot en cuanto al dinerito y al trabajo para ti? Déjame decirte que viene, yo creo que esta noticia te lo decía al principio, aunque tiene su carga emocional, te va a emocionar muchísimo, te hace mucha ilusión. Esto tiene que ver con algo importante, pero dinerito o trabajo. Te voy a decir algo. Tú estás por emprender una etapa, un trabajo, un nuevo cargo, una nueva responsabilidad, un emprendimiento. Eh, te van a decir que sí aplica, te van a decir que sí, pero estás por iniciar algo que va a marcar no quiero sonar dramática al decirte que va a marcar un antes y un después en el, en el ámbito financiero o laboral, 
pero si no lo es, se le parece muchísimo porque me dice que ahora llega el momento en el que además vas a poder comprar algo importante. Ahora, esta carta sí me dice que vas a tener una distinta y mejor gestión de tu dinero. Vas a tener la oportunidad de capitalizarte, de ahorrar para algo importante o de tener una base muchísimo más estable. Esa va a ser tu prioridad, pero adicionalmente vas a poder comprar algo importante, invertir en algo importante y sentar, además de sentar esas bases sólidas que te estoy diciendo. Pero esto marca, esto se comienza a manifestar a partir de un inicio. Tú lo vas a experimentar porque o vas a tener un nuevo cargo o es un nuevo empleo, pero es algo que va a cambiar y a partir o algo que se va a acelerar. Quizá es lo mismo que estás haciendo, pero ahora vas a ver que eh, se te dan más clientes, que te sale más trabajo. Puede ser que tengas una entrada adicional de dinero, pero algo va a cambiar y ese es el camino que te va a dar la estabilidad que has estado buscando o que has estado eh, que ha sido hasta esquiva contigo en cierto punto. Ok, Libra. Vamos a ver entonces cuál es tu guía, señal o recomendación para esta temporada. Vamos a sacar una carta por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Libra, sacamos tu cartita por acá para ir cerrando tu lectura y para ti te sale. Aquí hay una carta. ¿Qué pasa aquí? Yo veo que... Fíjate, primero, en temas de relaciones, en temas emocionales, aquí me dice que sí hay como la necesidad de hablar de cosas con las que no te sientes cómodo o cómoda. También aquí hay algo que es como si los cambios que se van a estar generando en tu vida y estás o vas a estar en una etapa de lograr cosas importantes, de consolidar cosas importantes, pero puede ser que la tendencia sea a que te enfoques en lo que no está, en quien no está. O por ejemplo, si sí, el trabajo maravilloso, me pude mudar, gano más dinero, eh, pude montar mi propio negocio, pero ya, eh, por ejemplo, no tengo a mis compañeros de trabajo. Ahora tengo más, un mejor cargo, más responsabilidad, pero ahora me tengo que levantar temprano. Entonces sí veo como cierta tendencia a enfocarse más en lo que no está que en esos cambios y en esas bendiciones que vas a estar consiguiendo y cosechando. Por otro lado, aquí hay una conversación importante que se tiene que tener en el ámbito eh, emocional en cuanto a la pareja para resolver algunas situaciones o conversar sobre algunas situaciones con las que no te sientes cómodo o cómoda y te han, han estado como que trabajando ahí muchísimo en tu mente en los últimos días. Y como les decía, te ponía el ejemplo del trabajo, pero puede ser, por ejemplo, para los solteros que llegan personas, llegan nuevos escenarios, estoy bien con el dinero, bien con mi trabajo, pero hay un aspecto de mi vida que no está funcionando del todo, que no es tan eh, óptimo como yo quisiera. Y la tendencia, como te dije, es a enfocarse más en lo que no está que en lo que realmente eh, está al alcance de tu mano ahora mismo cambiar. Libra o disfrutar. Libra, gracias por acompañarme por acá. Recuerda darle me gusta a este video y a la campanita para que te suscribas y te lleguen las notificaciones. Que tengas, Libra, una excelente semana.